La literatura universal abarca temas muy variados, pero sin lugar a duda, tanto el romance como el desamor han sido la inspiración para muchos autores a lo largo de la historia. Si eres de las personas que disfrutan imaginando los sucesos más apasionantes, típicos de las historias de amor, entonces te invitamos a que eches un vistazo. Hoy nos toca Shakespeare. William Shakespeare nació hace nada menos que 457 años en Inglaterra, en el mes de abril de 1564. Hay muy pocos registros fehacientes sobre su vida antes del teatro, pero sí que era el tercero de ocho hijos, que era inquieto y muy, muy, pero muy creativo. Todo apunta a que cursó sus estudios en primarios en una escuela local y cumplidos los 18, contrajo matrimonio con una joven unos años mayor que él con quien tuvo tres bellos hijos. Alrededor de 1590, Shakespeare se trasladó a Londres y dejó a su familia en Stratford. En 1594 forma parte de la compañía Lord Chamberlain, pero no como podemos imaginarnos, sino cuidando caballos, corrigiendo obras de otros y escribiendo toda la noche. Actuaba muy poco porque no le gustaba, pero sobre todo escribía, escribía y escribía. Sus comienzos en la capital inglesa fueron muy humildes. Durante su estancia en Londres, desarrolló su carrera literaria. Dicen por ahí que en 1593 publicó uno de sus primeros éxitos, su poema Venus y Adonis. Su actividad en la poesía se fecha entre 1592 y 1597. Sin embargo, lo que realmente le dio la fama al escritor británico fueron sus obras de teatro, así como Romeo y Julieta, una trágica historia de amor y odio entre dos familias, los Montesco y los Capuleto. Luego la reina, fiel admiradora, le hace un encargo muy especial. Una comedia que titularía Sueño de una noche de verano, en la que aparecen hadas, duentes y enamorados, hasta un actor con cabeza de burro, un nuevo truco del joven poeta. A partir de entonces, no deja de escribir y de tener éxito. Su compañía se muda al teatro y pasa a llamarse El Globo, con un emblemático texto, El mundo entero es un teatro. Además de las obras que mencionamos, también se sumaron a su vasto historial las siguientes. Mucho ruido y pocas nueces, La tempestad, La felicidad domada, tragedias como Hamlet, Ray Lear, Otelo, Macbeth, Julio César. También los dramas históricos, Enrique IV y Ricardo III. Pero, ¿qué es lo que hace de Shakespeare un autor tan importante? Te lo resumo en estas tres razones. Sus palabras. Fue un poeta que describió las emociones de sus personajes de una forma tan hermosa que aunque no lo creas, todavía hablamos en Shakespeare. Sus personajes. Muchos de ellos son símbolos perfectos de emociones. Si no, fíjate. Otelo, los celos. Romeo y Julieta, el amor imposible. Macbeth, la ambición desmedida. Hamlet, la duda. Sus virtudes y defectos los hacen inmortales. Y su obra tuvo la habilidad y el talento de hablarle a los hombres de su época. Fíjate que nació hace 450 años, cuatro siglos y medio, y también a los de la nuestra, y todos los de los siglos intermedios. Por eso, muchas de sus obras de teatro han sido llevadas no solo al teatro, sino también a la ópera, al ballet, al cine. Si decimos que Shakespeare es un autor inmortal, es porque lo que creó, lo que escribió, lo que inventó, no murió con él, sino que seguimos, muchos años después, recordando sus palabras y disfrutando con su teatro. Te cuento un dato curioso. En torno a, a los años 1612, abandonó Londres. Volvió a su Stratford natal para pasar los últimos años de su vida. Dicen que murió el 23 de abril de 1616, el mismo día exactamente que Miguel Cervantes, otro autor inmortal, en este caso español. ¿Te suena? Y por eso ese día es el Día Internacional del Libro. Pero no es del todo cierto, porque en España y en Inglaterra, en el siglo XVII, se usaban dos calendarios diferentes, el Gregoriano y el Juliano. Y en realidad Shakespeare muere el 3 de mayo, según el mismo calendario que Cervantes. Si te gustó esta y todas las historias de nuestros clásicos, te invito a que nos sigas por este mismo canal.